ഇപ്പൊ എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മാനുവൽ ഓടിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ബി എച്ച് പി പവറിൽ ഒരു വാഹനമാണ് ഓടിക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതൊക്കെ എം ടിയിലും വ്യത്യാസം അല്ല എക്സ് യു വി ത്രീ ഹൺഡ്രഡിന്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടായി അത് അന്ന് ചെയ്തത് കുറച്ച് റഷ് ആയിട്ടായിരുന്നു കാരണം വണ്ടി നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ക്യുക്ക് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എക്സ് യു വി ത്രീ ഹൺഡ്രഡോട് കൂടിയാണ് നമുക്ക് ക്യുക്ക് വ്ളോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലേലിസ്റ്റ് കൂടി ഉണ്ടായെന്ന് പറയാം ഇതിപ്പോൾ എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ എ എം ടി വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ ലോഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ വിശദാംശങ്ങളിൽ കിടക്കാം വണ്ടി പ്രാന്തിൻ്റെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം സ്പെക്കിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് ഈ വാഹനത്തിന് ഉള്ളത് ഒരു സിക്സ് സ്പീഡ് എം ടി നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ബി എച്ച് പി പവറും മുന്നൂറ് എൻ എം ടോർക്കുള്ള ഒരു വാഹനമാണത് ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അറുപത്തൊമ്പത് ലക്ഷമാണ് കൊച്ചിയിലെ എക്സോറും ഇനി ഇന്ധന ക്ഷമത പതിനേഴ് കിലോമീറ്ററോളം കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം സ്വാഗതം എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകളെ കുറിച്ച് പറയാം ഈ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഡോർ പോക്കറ്റുകളിൽ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു കൺസോളിന് മുന്നിലായിട്ട് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കാണാം രണ്ട് ബോട്ടിൽ ഹോൾഡർ കാണാം ഇനി ആംബ്രസ്റ്റ് അകത്ത് ഒരു വലിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉള്ളൊരു വാഹനം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പറയുന്നത് ഇനി ബാക്ക് ഡോറിലും ഡോർ പോക്കറ്റ് ഒക്കെ കാണുന്നത് സ്റ്റീയറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റീയറിങ്ങിന് ടിൽറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു റീച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റീയറിങ്ങിന് ഇല്ല ഒരുപാട് ഫീസ് ഉള്ള വാഹനം എന്നിലേക്ക് അതുകൂടി വേണ്ടതായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടോ അതില്ല ഇനി ഈ സ്റ്റീയറിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വോളിയം കൺട്രോൾസ് കാണാം സീക്കാനുള്ള ബട്ടൺസ് കാണാം ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾസ് കാണാം വോയിസ് കമൻസ് കാണാം അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഒരു സീരിയൻ്റെ മുകളിൽ ഇനി ഓട്ടോ ഹെഡ് ലാംസും ഓട്ടോ വൈപ്പേഴ്സും മാറ്റത്തുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റാക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇടത് വശത്ത് വൈപ്പറും വലത് വശത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഹെഡ് ലൈറ്റൊക്കെ തന്നെയാണ് സാധാ വാഹനങ്ങളുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് മാറ്റമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ വണ്ടി തന്നെയല്ലേ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വൈറ്റ് ഇൻറ്റീരിയറാണ് അപ്പോൾ നല്ല ഏരി ഫീൽ ഉള്ളൊരു ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശരിക്കും നല്ല വെളിച്ചൊക്കെ പ്രധാനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കാനായിട്ട് നന്നായി തന്നെ ഇരുന്ന് യാത്രയെ ഒതുക്കുന്ന സീറ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ ലംബർ സപ്പോർട്ടും അല്ലെങ്കിൽ തൈ സപ്പോർട്ടൊക്കെ മികച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഉള്ള ഡ്രൈവർ സീറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയലും നല്ലതാണ് നല്ല വെയിലത്ത് പാർക്ക് ചെയ്ത് വന്ന് കയറുന്നപ്പോഴും വലിയ ചൂടൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇനി ഈ ഒരു സെൻട്രൽ കൺസോളിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫേഷ്യെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് ഒരു ബോർഡർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സിൽവർ ബോർഡറും കൊടുത്ത് മനോഹരമായൊക്കെ ഒരു ഫേഷ്യ തന്നെയാണ് അതിന് താഴെയായിട്ട് എ സിയുടെ ബട്ടൺസ് ആണ് ഈ എ സിയുടെ ബട്ടൺസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഡ്യുവൽ സോൺ എ സിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്കും രണ്ട് തരത്തിൽ ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എ സി സിസ്റ്റം എന്ന ഡ്യുവൽ സോൺ എ സി നമുക്ക് വിശേഷിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും ഒന്നാവും ചെയ്യും പിന്നെ കുറേ അധികം ബട്ടൺസ് കാണാം അപ്പോൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് റിമൈൻഡറിൻ്റെ ബട്ടൺ ഉണ്ട് കൂടാതെ മെമ്മറി ബട്ടൺസ് കാണാം ഈ ഒരു സ്റ്റീയറിങ്ങിൻ്റെ ബട്ടൺ കാണുന്നത് ഈ സ്റ്റീയറിങ്ങിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് വിധത്തിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സ്പോട്ട് കംഫർട്ട് നോർമൽ എന്ന മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഡ്രൈവിംഗ് മാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാം ഇപ്പോൾ ട്രിപ്പ് മീറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം പിന്നെ ഹസാർ ലൈറ്റും ഈ ഒരു ഫേഷ് തന്നെ കൊടുത്തത് ഡ്രൈവർ സൈഡിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ പാസഞ്ചർ സൈഡിൽ കുട്ടികളെ കഴിയുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് അധികം വണ്ടിയിൽ കണ്ടില്ല ടൈവർ വണ്ടി മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഐറ്റി ഹൗസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഇനി സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിലെ കുറിച്ച് വീണ്ടും പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു ഗ്ലൗ ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്ലൗ ബോക്സിനകത്ത് ഈ ഒരു ഓണേഴ്സ് മാനിൽ വെക്കാനായിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് മുകളിലും കാണാം എ സി വെൻറ്റുകളെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ നാല് എ സി വെൻറ്റുകളും നാല് ഷേപ്പിനാണ്
ഈ ഡോറിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലെ ഡോർ തുറന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് താഴെയായിട്ട് റെഡ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഹസാർ ലൈറ്റ് പോലെ റെഡ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡോർ ഓപ്പൺ ആണെന്നുള്ളത് പിന്നെ വരുന്ന വണ്ടിക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി സീറ്റിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്ന് യാത്രയൊക്കെ പറ്റും ശരിക്കും റിക്ലൈൻ്റെ ഒക്കെ ആംഗിളൊക്കെ നല്ല ആംഗിളാണ് ഹെഡ് റെസ്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല രസത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് യാത്രയാൻ പറ്റുന്നൊരു ബാക്ക് സീറ്റാണ് അത്യാവശ്യം ഹെഡ് റൂം ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം ലെഗ് റൂം ഉണ്ട് ആകെ കുറവായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അണ്ടർ തേ സപ്പോർട്ടാണ് കൂടാതെ മിഡിൽ ഹമ്പൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ മൂന്ന് പേർക്ക് ഇരുന്ന് യാത്ര ഉതകുന്ന ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് എക്സ് യു ത്രീ ആണെന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു ചെറിയ വണ്ടി നമുക്ക് എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡിനെ വിശേഷിക്കാൻ പറ്റും കാരണം എക്സ് യു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഡി എൻ എ പേറുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ചീറ്റയുടെ ആ ഒരു പിറകു ഭാഗം പോലുള്ള ഒരു ഒരു എലമെൻറ്റൊക്കെ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അത് എക്സ് യുക്കകത്ത് കണ്ടത് പക്ഷേ ഡോർ ഹാൻഡലുകൾ ഈ വണ്ടിക്ക് ട്രഡീഷണലാണ് എക്സ് യുടെ പോലെയല്ല ഇനി മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഹെഡ് ലാമ്പിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറയാം ഈ ഹെഡ് ലാമ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്ടർ ലോബിയും ഒരു ഹലോജൻ ഹൈബീമും തന്നെയാണ് കൂടാതെ ഒരു വലിയ ഡി ആറിൽ കാണാം ഈ ഡി ആറിൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് ഒന്ന് ബംബറിലും ഒന്ന് ഹെഡ് ലാമ്പിന് കൂടെയാണ് അതിന് താഴെയായിട്ട് ഒരു ഫോഗ് ലാമ്പ് കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഫോഗ് ലാമ്പിന് ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിൻ്റെ ഒരു സറൗണ്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുൻഭാഗം ശരിക്കും ഒരു മെച്ചുവേഡായിട്ടുള്ള ഫേഷ്യ എന്ന് നമുക്കിതിൻ്റെ പറയാൻ പറ്റും ഇനി ഒരു പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സ് കാണാം ഇത് സെഗ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു മുന്നിലെ പാർക്കിംഗ് സെൻസറൊക്കെ ഈ കോമ്പാക്ട് എസ് യുവിൽ ഇനി ക്ലാഡിങ് ഉണ്ട് വാങ്ങാൻ തന്നത് ക്ലാഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കറുത്ത ക്ലാഡിങ് വാങ്ങുന്നത് ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഒരു സിൽവർ ഇൻസെർട്ട് ഇവിടെ മുന്നിലും കാണാം ഇനി ഇതിന് താഴെ എൻജിൻ ഗാർഡൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബോണറ്റിന് ഉള്ളിലൂടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമി കാണില്ല കാരണം താഴെ ഒരു ഗാർഡ് ഉണ്ട് ഇനി ക്രോം എലമെൻറ്റുകൾ കാണാം ക്രോം എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രില്ലിൻ്റെ മുകളിൽ ക്രോം എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിൻ്റെ തുടച്ച് എന്നോണം ഗ്രില്ലിനും ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രില്ലിൻ്റെ മുകളിലുണ്ട് ഈ വെറ്റിക്കൽ സ്റ്റാർട്ടുകളുടെ ഇൻസേർട്ട് ക്രോമാണ് താഴെയും മൂന്നാല് ക്രോമിൻ്റെ ഒരു ഇൻസെർട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നല്ല അഴകുള്ളൊരു മുൻവശം നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ മുൻവശത്തെ പറയാം ഇനി ബോണസ് ഷെല്ലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കട്ടിങ്ങും ക്രീസിങ്ങും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ബോണസ് ഷെല്ല് തന്നെയാണ് വൈപ്പറിൻ്റെ ആ ഒരു വാഷറിൻ്റെ നോസിൽ ബോണസിൽ വെച്ചിട്ട് വൃത്തിയായിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല മനോഹരമായ ഒരു ബോണസ് ഷെല്ല് എന്ന് പറയാം വലിയ ഗ്ലാസ് ഏരിയയാണ് അതിലേക്ക് അടക്കി വെച്ച ടെക്ക് ഡേവ ആയിട്ടുള്ള വൈപ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇനി വശങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ക്ലാഡിങ്ങിൻ്റെ തുറച്ച് നമുക്ക് വീലാർച്ചായിട്ട് കാണാം ഇനി ഒരു പതിനേഴ് ഇഞ്ച് അലോവീൽസ് ആണ് കാണാം ഇത് ഡയമണ്ട് കട്ട് അലോയിൽ നിന്നാണ് മഹീന്ദ്ര ഈ അലോവീലിനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചാണ് ഇനി ഈ വാഹനത്തിന് മുന്നിലും പിന്നിലും ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിന് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോളും ഇ എസ് പി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫെൻഡറുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒന്നുമില്ല ലോകം ഒന്നുമില്ല ഫെൻഡറൊക്കെ പ്ലെയിൻ ആണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു മിററിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാണാം ഈ മിറർ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫ്രണ്ട്ലി മിറർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ബൈക്കൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായാലും തട്ടിയാലും പൊട്ടുമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് മടങ്ങുള്ളൂ ഇനി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫോൾഡിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മിറർ തന്നെയാണ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ക്ലാഡിങ് ഈ ഒരു ഡോറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വൈഡായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്ന ഡോറുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ എ പില്ലർ പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷാണ് ചേർന്നത് ഇതിൻ്റെ ബി പില്ലർ ബ്ലാക്ക് എൻ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് സി പില്ലറിനും ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഇൻസെർട്ട് കാണാം അതിനൊരു കട്ടിങ്ങൊക്കെ കൊടുത്താൽ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പശങ്ങൾ നോക്കിയാലും വണ്ടി നല്ല ഭംഗിയുണ്ടെന്ന് പറയാം ഈ എക്സ് യു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന് കാണുന്ന ആ ഒരു ഡിസൈൻ എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡിന് കാണുന്നുണ്ട് ഇനി റിക്വസ്റ്റ് സെൻസർ ഫ്രണ്ടിലെ രണ്ട് ഡോറുകളും കാണാം പക്ഷേ കീ ഹോൾ ഡ്രൈവർ ഡോറിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് പിന്നിലേക്ക് പോകാം അത് പിന്നിലെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ടൈ ലാംസ് കാണാം അതിന് താഴെയായിട്ട് ബംബറിലാണ് ഫോഗ്രാം കൊടുത്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഇനി അലുമിനിയം സ്ക്രിപ്റ്റ് പേയ്ഡ് സമാനമായിട്ടുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് പേയ്
ആവറേജ് ഫ്യൂൽ എക്കണോമി ഡിസ്റ്റൻസ് എം ടി കാണാം ട്രാട്രോണിക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാല് വില്ല എയർ കാണാം ടി പി എം എസ് ആണത് ഇനി റിവേഴ്സ് ക്യാമറയുടെ സെറ്റിങ്സ് ആണ് അലേർട്ട്സ് ഉണ്ട് അലേർട്ട്സ് നിങ്ങൾ പോലെ ഓരോ ഓടിച്ചപ്പോൾ കണ്ട് കാണും നമ്മൾ ഇവർ കാർ ഈസ് ഓൺ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ സംഗതിയാണ് ഇപ്പോൾ സർവീസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇനി പോകുമ്പോൾ സെറ്റിങ്സ് നടത്തുന്നതൊക്കെ നോക്കാം സൗണ്ട് സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് ഈ സൗണ്ട് സെറ്റിങ്സിനകത്ത് ഫേഡർ ഉണ്ടല്ലേ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നീക്കിക്കാൻ ഒരു ഫേഡർ ആണ് ഇനി ടോൺ മാറ്റാൻ പറ്റും കൂടാതെ ഇക്വലൈസർ ഉണ്ട് വോളിയം കാണാം ഇപ്പോൾ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടുമ്പോൾ സ്പീഡ് സെൻസിറ്റീവ് വോളിയം കണ്ടോസ് ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇനി കണ ഡിസ്പ്ലേ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ബ്രൈറ്റ്നസ് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ വാൾ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ വാൾ പേപ്പർ കസ്റ്റം ഇടാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് യൂണിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എം ടി കിലോമീറ്റർ ആണോ മൈൽ ആണോ എം ബി ജി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പി എസ് സി ആണോ അങ്ങനെ എല്ലാം തന്നെ അതിനകത്ത് കാണാം ഒരു യൂസറിനെ ഓപ്ഷനും കാണുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം എന്താ നോക്കാം സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ടൈം ഡേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെയാണ് ഇനി കണക്ടിവിറ്റി കണക്ടിവിറ്റി ബ്ലൂടൂത്ത് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ ഫോണൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാം എക്സ് വി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിനകത്ത് കണ്ട ആ ഒരു മീഡിയ സ്ക്രീനകത്തുള്ള സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം തന്നെ എക്സ് വി ത്രീ ഹൺഡ്രഡും കാണുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മഹേന്ദ്രയുടെ മറ്റൊരു വണ്ടി കണ്ടത് മറാസകത്താണ് ഇനി ഫിസിക്കൽ ബട്ടൺസ് കാണാം ഫിസിക്കൽ ബട്ടൺസ് ഉണ്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗിന് ഉണ്ട് ഡിസ്പ്ലേക്ക് ഉണ്ട് നാവിഗേഷൻ ഉണ്ട് ഫോണിനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹോം സ്ക്രീൻ എത്താൻ ഉണ്ട് റേഡിയോയ്ക്ക് കാണാം സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സ്റ്റീയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വിധത്തിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന സ്റ്റീയറിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പറയാം ഇത് സീറ്റ് ബെൽറ്റിൽ ലൈറ്റ് ആണ് ഈ ലൈറ്റും ഈ സ്വിച്ച് നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇത് റിയർ ഡിഫോഗർ കാണാം ഇതാണ് ഡ്യുവൽ സോൺ ക്ലൈമറ്റ് ഓൺ കെ സിയുടെ സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡ്യുവൽ പ്രസിയാണ് അപ്പോൾ ഡ്യുവൽ സോണായി അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ മാറ്റാൻ ഡ്രൈവർ സൈഡിൽ പത്തൊമ്പതും പാസഞ്ചർ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചൊക്കെ ആക്കി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി മെമ്മറി സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഏത് മെമ്മറിയിലാണ് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക മൂന്ന് മെമ്മറി സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്നായിട്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഫാനിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഒരുപോലെയാണ് ഫാൻ സ്പീഡ് കൂടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡ്യുവൽ പ്രസ്സിൽ കഴിയുമ്പോൾ ശരിക്കും സിങ്കായി അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ മാറ്റുമ്പോൾ രണ്ടിലും ടെമ്പറേച്ചർ ഒരുപോലെ മാറുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഡ്യുവൽ സോൺ എ സിയുടെ ഒരു സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ചില്ലിംഗ് ആയി എ സി തന്നെയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് എ സി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കൂളിംഗ് ഉള്ള എ സി ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഫാനിൻ്റെ സ്പീഡ് മൂന്ന് പേരെ സൈലൻറ്റും നാല് മുതൽ ഓടിബിളും ആണ് ഇതാണ് എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് സോ ബട്ടൺ ഇത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഫ് ആവും ജസ്റ്റ് ഓണം മൂന്നാമത്തെ പ്രസിൽ ക്ലച്ച് വിട്ടുക സ്റ്റാർട്ട് ആണ് മീറ്റർ കൺസോളിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കാണിക്കാം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞിട്ട് മഹീന്ദ്ര ഓഫ് ആയി ഇനി ഓൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ സൈപ്പോട് കൂടിയാണ് ആ മീറ്റർ ഓൺ ആവുന്നത് ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റം ചെക്ക് ആദ്യം കാണിക്കും പിന്നെ വേർ സീറ്റ് ബെൽറ്റിൻ്റെ ഒരു വാണിയും കാണുന്നുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എം ടി കാണാം സ്പീഡോ മീറ്റർ കാണാം ഔട്ട് സൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ കാണാം ക്ലസ്റ്റർ സെറ്റിങ്സ് കാണാം ട്രിപ്പ് എ ട്രിപ്പ് ബി കാണാം ആവറേജ് സ്പീഡ് അങ്ങനെ എല്ലാം തന്നെ കാണാം ഇത് എം ടി ആയത് കൊണ്ട് ന്യൂട്രൽ ഓപ്ഷൻ കാണാം ബ്രേക്ക് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടേ ഗിയർ മാറാവും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഡോർ ഓപ്പണിംഗ് വേണേൽ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഏത് ഡോറാണ് ഓപ്പൺ എന്നത് വ്യക്തമായി തന്നെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ന്യൂട്രായി ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് കാണാം ഇനി മാനുവൽ മോഡും ഇടാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇടത് വശത്ത് ടാക്കോമീറ്ററും വലത് വശത്ത് സ്പീഡോമീറ്ററും തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ലൈറ്റ് വന്നത് റെഡ് ആണ് കാണാൻ നല്ല മനോഹരമാണത് ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി റോട്ടിലേക്ക് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഓടിക്കാൻ ബാക്കി ട്രെയിനിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഓടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഈ മീറ്റർ കൺസോൾ ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് കാണിക്കാം ഈ ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് കാണിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് ആണെന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഞാനത് സെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ സെറ്റിംഗ്സ് അത് കയറി ലോങ് ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ കയറാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കളർ സെറ്റിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ വൈറ്റാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ മാറ്റി റെഡ് ആക്കി
നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എം തന്നെയാണ് വണ്ടി റെഡ് ലൈൻ ചെയ്യുന്നത് മാനുവൽ മോഡിലാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മാനുവൽ മോഡ് ഓടിക്കുമ്പോൾ റെഡ് ലൈൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് അടുത്ത ഗിയറിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആവുള്ളൂ അതാണ് എം ടിയുടെ ഒരു ബിഹേവിയർ എം ടിയുടെ അല്ല എല്ലാ ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൻ്റെ ബിഹേവിയർ അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വ്യത്യാസമല്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഓട്ടോ മോഡിലേക്ക് തട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തു പറയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എക്സ് വി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സുഖം തന്നെയാണ് അത് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് കാരണം ഇപ്പോൾ നല്ല തൈ സപ്പോർട്ടുള്ള നല്ല ബോൾസ്ട്രിങ് ഉള്ളൊരു സീറ്റാണ് കൂടാതെ ഈ എ എം ടി ആയതുകൊണ്ട് ക്ലച്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും നമുക്ക് ഇടത് കാലം എടുത്തു വെച്ച് ഇടത് കൈ ഉപയോഗിക്കാണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുക എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഹൈലൈറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എ എം ടി നോക്കുമ്പോൾ ഡീസൽ എം ടി ആണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിട്ട് തോന്നുന്നത് കാരണം ഈ ഇനീഷ്യൽ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മുന്നൂറ് എൻ എം ടോർക്കും ഈ എം ടി ഗിയർബോസും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഈ എക്സ് വിനെ കൂടുതൽ ഡ്രൈവബിൾ ആകുന്നത് ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ വണ്ടി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പെട്രോൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇപ്പോൾ എ എം ടി ആണെങ്കിൽ കൂടി അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡീലേ എന്ന് നമുക്ക് ശരിക്കും നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇനി ടേൺ റേഡിയേഴ്സ് നോക്കാം ഇവിടെ തിരിക്കുകയാണ് വളരെ ചെറിയൊരു ടേൺ റേഡിയേഴ്സ് വണ്ടി തിരിഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഒന്നും കാലം കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഓട്ടോ മോഡിൽ കാലം കൊടുക്കുമ്പോൾ വണ്ടി റെഡ് ലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഗിയർ മാറുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രോട്ടിൽ റെസ്പോൺസ് വെച്ചിട്ടും വണ്ടിയുടെ ഒരു ഡ്രൈവബിലിറ്റി ശരിക്കും ഡിഫൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഓട്ടോമാറ്റിക്കുകളെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ ഏത് അറിവിലാണ് ഗിയർ മാറി നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ഗിയർ എത്തി ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ഗിയർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡിൽ അതായത് എ മോഡിൽ ഓടിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ ഇന്ധനക്ഷമത എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആറാമത്തെ ഗിയറിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിൽ കൊടുത്ത വണ്ടി ആറാമത്തെ ഗിയറിലാണ് പിന്നെ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഫീ ഒന്ന് മാറ്റാം കേട്ടോ സ്റ്റിയറിങ് ഫീൽ ഞാൻ സ്പോർട്സ് മോഡിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റി ഒന്ന് കാലം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കാലം കൊടുത്തപ്പോൾ ആറാമത്തെ ഗിയറിന് ശരിക്കും നാലാമത്തെ ഗിയറിലേക്കാണ് കിഗ്രൗൺ ആയത് നാലാമത്തെ ഗിയറിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ഗിയറിലാണ് റെഡ് ലൈൻ ചെയ്തിട്ടല്ല ഗിയർ മാറിയത് ഇപ്പോൾ ഫുൾ തോട്ടിലാണെങ്കിൽ കൂടി റെഡ് ലൈൻ ചെയ്യാതെയാണ് ഗിയർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ മാനുവൽ മോഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഡൗൺ ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ എൻജിൻ ബ്രേക്കിങ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എ എം ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കിയത് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് അത് നൂട്ടിലേക്കാണ് ആയത് അപ്പോൾ അത് ആയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് മാനുവൽ മോഡ് ഉപയോഗിച്ച് എൻജിൻ ബ്രേക്ക് സപ്പോർട്ടും കൂടി കൊടുക്കാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതും കൂടിയും ഉണ്ട് എ എം ടിയുടെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയുമ്പോൾ കാരണം എ എം ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അകത്തെ അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലച്ചിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിൻ്റെയും ആ ഒരു പ്രവർത്തനം നമ്മൾ ബോണറ്റിനകത്തേക്ക് മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് എ എം ടി കുറിച്ച് ലളിതമായിട്ട് പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും ഇതൊരു മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ തന്നെയാണ് ഗിയർ മാറും നമ്മളല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻജിൻ ബ്രേക്കിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ പറ്റും അത് എക്സ് യുവിലും വ്യത്യാസമല്ല അപ്പോൾ നല്ല ടോർക്കൽ കൊണ്ട് ശരിക്കും പിടിച്ച പിടിയാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ട് ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ഇന്ധന ക്ഷമതയെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞു പതിനേഴ് കിലോമീറ്ററോളം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിലേക്ക് വണ്ടി എത്തിയത് ആറാമത്തെ ഗിയർ തന്നെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആർ പി എമ്മിലാണ് വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്രൂയിസിങ് എബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആർ പി എമ്മിൽ ആറാമത്തെ ഗിയറിൽ ക്രൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വണ്ടിക്ക് ഇന്ധന ക്ഷമത ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്റർ ആണ് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എൻജിൻ്റെ നോട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എൻജിൻ നോട്ട് അകത്തേക്ക് ശരിക്കും ഓടിബിളാണ് ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോൾ സാധാരണ ആർ പി എമ്മിലൊന്നും വിഷയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒരു മൂവായിരം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഓടിബിളാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോ എൻ ടോർക്ക് മേച്ചാണെന്ന്
അപ്പൊ ഇനി ആർക്കാണ് ഈ ഒരു എം ടി ചേരുക അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണ് ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയ്യുന്നവരുടെ എം ടി ചേരുക എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് വണ്ടി വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് പറയാറുണ്ട് ഒരു പുതിയ വണ്ടി ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ആറ് മാസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെ ഒരു ഹാൻഡിമോൺ പിരീഡ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ വണ്ടി എടുക്കാവുള്ളൂ കാരണം ആ ഒരു സമയത്താണ് അതിന് എന്തെങ്കിലും ഇനീഷ്യൽ കംപ്ലയിൻസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ്യൂ ചെയ്ത് രണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതുവരെ കാര്യമായിട്ട് കംപ്ലയിൻ്റ് ഒന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ എം ടി നോക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നല്ലൊരു വാഹനം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു പവർ ഉള്ള നല്ല ടോർക്ക് ഫിഗർ ഉള്ള ഒരു വാഹനം വേണം സിറ്റി യൂസിനും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഹൈവേയിൽ എടുത്ത് ഓടിക്കാനും വേണം കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലുക്ക് വേണമെന്നൊക്കെ എക്സ്യൂ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ശരിക്കും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബൂട്ട് സ്പേസ് കുറച്ച് കുറവായിട്ട് തോന്നി കൂടാതെ ബാക്ക് സീറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തൈ സപ്പോർട്ട് കുറവാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ നെഗറ്റീവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ശരിക്കും ഒരു പാക്കേജ് എന്ന നിലയ്ക്ക് നല്ല വണ്ടി തന്നെയാണ് എക്സ്യൂ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പറയുന്നത് ഫൈനൽ മോണ്ട് കിട്ടുന്നത് ഡൗൺ ചെയ്തു കാരോടുത്തു അപ്പോൾ പതിവ് പോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോയും ഉപയോഗപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതാണ് അങ്ങനെയാണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ബെല്ലൈക്കും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ലഭിക്കുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുക അതിനകത്ത് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്ക